چند تا لغت نگاه میکنیم پریامبل مقدمه states parties to the present covenant یعنی دوول طرف این میساق states دوول parties طرف این میساق considering با توجه accordance with بر طبق principles اصول هایی که proclaimed اعلام گردیده منشور چارتر میشه منشور inherent dignity حیثیت ذاتی یعنی چیزی که کسی ازتون نمیتونه بگیره این alienable rights یعنی غیر قابل انتقال حقوقی که کسی نمیتونه انتقال بده از یکی بگیره و یکی دیگه بده همه داره members اعضا human family خانواده بشر خانواده بشری foundations پای و اساس آزادی justice ادالت peace سول world جهان derive from ناشی از recognizing با از آن به اینی که inherent dignity تو مرتبه حیثیت زادی زادی human person شخص انسان accordance with بر طبقه the ideal of free human beings کمال مطلوب انسان آزاد ایدئال همون ایدئال کمال مطلوب political freedom آزادی سیاسی freedom from fear and want رهایی بیاف آدم از ترس و فقر only can فقط achieved حاصل شود conditions created ایجاد شده everyone هر کس enjoy لذت بردن لذت ببرد economic اقتصادی social اجتماعی cultural فرهنگی individual فرد هر فرد duties وظائف individual فرد نمرت به افراد community اجتماع belongs تعلق داشتن to which he belongs community to which he belongs اجتماعی که به اون تعلق دارد یعنی او به اجتماع تعلق دارد responsibility تکلیف to strive احتماد تم همت کردن promotion ترویج observance رعایت recognized حقوق شناخته شده اینجا میگیم observance of the rights recognized رعایت حقوق شناخته شده in the present covenant در این میساق agree upon موافقت کردن the following articles مواد پایین مواد حالا نمیخواستم همشو بخونم ولی حالا اینو میخونم مقدمه دوبل طرف این میساق با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشری مبنای آزادی ادالت و صلح در جهان است اینجا من فقط شناسایی رو یه ترجمه دیگه می کردم درک و فهم و قبول یعنی ما باید قبول بکنیم میگه این آزادی ذاتیه خب چیزی که عضو ماست جزی از ماست و از آن به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است با از آن به این که بر طبق اعلامی جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی اجتماعی فرنگی ایجاد شود با توجه به اینکه دولت ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و موثر رعایت حقوق و آزادی های بشر ملزم هستند با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهدهدار و عهدهدار وظایف است و مکلف است به اینکه در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این شناخته شده به موجب این میثاق احتمام نهاید با مواد زیر موافقت دارن حالا بهتون گفتم که تمام این متنا رو اینترنت هست 
که من احتیاج نیست همه ترجمه رو بخونم ولی بعض وقتا فکر میکنم که اگه جوون اول دویرستانی داره گوش میده شاید ما براش بخونیم حداقل گوشش آشنا بشه که یعنی چی؟ یعنی که کسی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان غیر قابل انتقال رو نمیتونه ازت بگیره شوخی نداریم این قسمت رو با هیچ کسی هیچ قدرتی هیچ دولتی اینا نمیتونه از شما بگیره قربونتون